మొదటి పేతర పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనం నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారై మెలకుగా ఉండుడి మీ విరోధి అయిన అపవాది గర్జించు సింహం వలే ఎవరిని మృంగుదునాన్ని వెదకుచు తిరుగులాడుచున్నాడు అని రాయబడింది గర్జించు సింహం వాళ్ళు ఎవరిని మృంగుతాడు అంటే తప్పిపోయిన వాడిని మింగుతాడు కంచి లోపల ఉన్న ఉన్న వాడిని మింగలేడు సంఘం లోపల ఉన్నవాడిని లేక ప్రార్థన ప్రాకారం లోపల ఉన్న వాడిని మింగలేడు కానీ దాన్ని బయటికి వెళ్ళిన వాడిని మింగుతాడు అందుకే అరణ్యంలో గొర్రెల కాపర్లు తమ మందకి చుట్టూ కూడా చాలా ఎత్తుగా కంచి వేసేసి అవి రాకుండా బయటికి రాకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి వెళ్తారంట అప్పుడు సింహాలు ఇవి బయటికి రాలేవు సింహాలు లోపలికి రాలేవు వాటిని తినడానికి సింహాలు కానీ పులులు కానీ లోపలికి వచ్చి తినలేకుండా ఏర్పాటు చేస్తాడు కాపరి అయితే అవి ప్రక్కకు వచ్చి ఆ కంచి బయటకు వచ్చి సౌండ్లు చేస్తూ కేకలు వేస్తూ అరుస్తూ ఉంటాయంట సింహాలు కానీ పులులు కానీ అప్పుడు అప్పుడు ఇవి భయపడిపోయి కంచి బయటికి ఉరుకుతాయంట కంచి బయటకు ఉరుకు కానీ పట్టుకు తినేస్తాయి కాబట్టి కంచి బయటికి నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా వాడు మింగేస్తాడు అందుకనే నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారే మెలకుగా ఉండుడి అంటున్నాడు స్థిరత్వమైన బుద్ధి నిబ్బరమైన బుద్ధి కలిగి మెలకుగా ఉండి ఎందుకంటే మీ విరోధి అని అపవాది గర్జించు సింహాలే ఎవరిని మృంగుదునా అని వెదగుచు తిరుగులాడు తిరుగుచున్నాడు అని ఉంది ఎవరిని మృంగుతానా అంటే దొరికే వాడినే మింగుతాడు అవకాశం ఇచ్చిన వాడినే మింగుతాడు ఎవరు సాతానికి అవకాశం ఇస్తారో వారి జీవితంలో వారిని మాత్రమే వాడు మింగుతాడు కాబట్టి ఎవరిని మృంగుదని తిరుగులాడుతున్నాడు కాబట్టి నిబ్బరమైన బుద్ధి గల వారే ఉండాలి తొమ్మిదో వచ్చిన లోకమందున మీ సహోదరులకు మీ సహోదరుల ఎందు ఈ విధమైన శ్రమలే నెరవేరుతున్నవని ఎరిగి విశ్వాసముందు స్థిరులై వారిని ఎదురించుడి విశ్వాసంలో స్థిరులై ఎదిరించాలి లోకంలో నా సహోదరులు కూడా శ్రమలు కలుగుతున్నాయి సాతనాడు ద్వారా విశ్వాసంలో స్థిరంగా ఉంటే మాత్రమే నీవు ఎదిరించగలవు అని వాక్యం చెప్తుంది కాబట్టి విశ్వాసంలో స్థిరులుగా ఉండి వాడికి అవకాశం ఇవ్వకుండా మన మాటల్లో మన ప్రవర్తనలో మన జీవితంలో మన క్రియల్లో మన స్వభావంలో మన అంతరంగ ఆలోచనలో మనం వాడికి అవకాశం ఇవ్వకుంటే వాడు మనల్ని ఏం మింగలేడు మనం ఎప్పుడైతే అవకాశం ఇస్తామో అందుకే దేవుని బిడ్డలైన వారు వాక్యంతో తమ హృదయాన్ని నింపుకోవాలి వాక్యం ఏ పని చేసుకుంటున్నాను డ్యూటీ చేస్తున్నాను ఉద్యోగం చేస్తున్నాను ఇంట్లో పని చేసుకుంటున్నాను ఇంట్లో ఉన్నాను బయట అన్ని జనంలో తిరుగుతున్నాను వాక్యాన్ని హృదయంలో ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే వాక్యాన్ని హృదయంలో పెట్టుకుని దాన్ని ఆలోచించుకుంటూ ధ్యానించుకుంటూ ఉన్నట్లయితే సాతాడు నేను మింగలేడు నిబ్బరమైన బుద్ధి నీలో ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే అట్లా అవకాశం ఇస్తామో సాతనుడు ఎవరైతే వారి మాటల్లోనూ క్రియల్లోనూ ఆలోచనలు తలంపులు తప్పిపోతారో అప్పుడు వాడు ఖచ్చితంగా వచ్చి వాడిని మింగేస్తాడు కాబట్టి దేవుని బిడ్డలైన వారు మెలకోగలిగి వాడికి అవకాశం ఇవ్వకుండా స్థిరమైన విశ్వాసంతో నిబ్బరమైన బుద్ధి కలిగి సాగిపోవాలని దేవుడు కో దేవుని వాక్యం చెప్తుంది దేవుడి మాటలు దీవించను గాక ఆమె